，有一种药啊，一分钱不花，对我们的身体呢有极端重要啊。其实呢，这不是一个药，而是睡觉。我们每天晚上睡觉啊，有一段时间啊，这段时间叫做深睡眠。这个深睡眠呢，如果不足的话，对我们的健康有非常大的影响。健康啊，是我们最大的财富，我们一定要管好它。我是杨医师。那么，我们来说说这个深睡眠是怎么回事呢？实际上，我们大脑的活动啊，有很多频率的啊。最慢的时候，比如说一秒钟啊，这大脑电波只有零到三次啊，或者是四到七次，这都属于啊我们的深睡眠阶段。在深睡眠这个阶段呢、啊。我们身体经历了一系列的修复啊、再生啊、解毒啊等功能。如果我们深睡眠不足的话，危害就非常大。那今天呢，我们给大家列深睡眠不足的九大危害，希望大家听完之后啊，会对自己的睡眠呢更加重视。你听完之后，你就会发现它真的是天下第一药。那么，深睡眠如果不够，它对我们身体造成什么样的影响呢？换句话说，当你的身体经历了这些变化的时候，你就要想到你有没有深睡眠不足的问题。它的第一个问题啊，就是我们的认知功能下降啊。这个认知功能呢，是指你的注意力、记忆力和学习能力这三样东西呢。你如果发现有困难的时候，你就要想一想，你的深睡眠是不是不够。我们现在很多病人来看病啊，都抱怨自己注意力不能集中啊，要求吃药，治疗这个多动症的药啊，这药房都短缺啊。实际上呢，我们很多朋友是因为深睡眠不足。那年轻一点的朋友呢，他们可能在学习方面啊、记忆力方面都受到挑战啊。这时候呢，你要想想，你是不是深睡眠不足？第二个，免疫功能减弱。这是什么原因呢？就是在我们深睡眠的时候啊，身体会产生更多的免疫细胞和抗体啊，帮助我们抗病毒、抗感染等等。那如果说你深睡眠不足的话啊，你的这些免疫细胞和抗体呢都会减少，所以你很容易感染。在精神压力、睡眠不好的情况下呢，啊，就容易得病。啊，第二个呢，就会产生慢性炎症。因为我们在深睡眠的时候啊，我们可以抑制啊身体里面的各种各样的炎性反应，所以呢，慢性的炎症呢就会减少，相反，慢性炎症就会增加啊，它是我们各种各样慢性疾病、癌症和衰老的一个重要的原因。它第三个问题也是我们很头疼的问题，就是让我们体重增加啊，同时呢，血压、血脂、血糖啊都会增高，因为它干扰了我们的代谢。关于体重增加啊，是最麻烦的啊。很多朋友觉得啊，我又吃的不多，我还运动很好，为什么我的体重降不下来？其实降不下来这个原因啊，就跟深睡眠不足有关系。我们在深睡眠的时候啊，身体会把让我们身体变瘦的激素增加，让胃饥饿的激素呢减少，所以呢，你的饮食和代谢完全是不一样的。那第四个问题呢，就是心血管疾病是我们健康的头号杀手。我们刚才讲过，你如果血糖增高、血脂增高、血压增高、肥胖，加上慢性炎症，这些呢都造成我们心血管疾病的风险增大。实际上，不光是心血管，实际上应该是心脑血管、心脏病和中风的风险呢都会增加。第五个啊，就是情绪和我们心理的健康啊。我们在深睡眠的时候啊。身体里面会产生更多的调节我们情绪的、帮助我们记忆力和注意力的神经递质，像血清素和多巴胺啊。多巴胺呢，也是给我们带来啊精神愉快和满足的一个神经递质。如果我们深睡眠缺乏的话，就会有情绪波动，容易焦虑，容易抑郁啊，容易发脾气等等。这些呢，都跟深睡眠不足有关系。第六个问题啊，就让我们的激素的水平失调啊。第一呢，深睡眠它实际上是缓解压力啊，减少这个啊糖皮质醇激素的分泌。糖皮质醇激素啊过高的话呢，它会造成向心性肥胖、慢性炎症啊等等。另外呢，就是我们的性激素啊
，女性激素和男性激素呢，都因为缺乏深睡眠的时候会降低啊，这就影响我们的生育功能、性功能啊等等。这个对各个年龄阶段的朋友啊都非常重要，因为我们的性激素啊不光是管啊性功能的，它最重要的还管我们的骨质的健康啊、大脑的健康啊等等。随着我们性激素的减少，我们整个身体的功能啊啊都处在一个衰退的状态。你要想这个状态不要来得太快太早的话，保护好你的深睡眠就非常重要。第七个呢，就这个深睡眠对我们的肌肉骨骼的生长非常重要。无论你是一个爱锻炼的啊朋友，还是一个要长个儿的朋友，那么深睡眠呢都会促进身体里面的生长激素的啊产生。那么对肌肉的修复和恢复是吧？啊，对身体的成长发育都非常的重要。所以啊，生长激素啊是要靠深睡眠来提高的。所以我们关心孩子长个儿的朋友和这个自己呢，不希望肌肉的更过早的流失的朋友呢，都要保护好自己的深睡眠。第八个呢也是非常非常关键的，因为我们。在以前的视频讲过，大脑有一系列的自我解读的功能来保护自己，其中有一个功能就是大脑的淋巴系统的活动。这个淋巴系统呢，它是起到把身体里面的废物，包括一些有害的蛋白质啊，像贝塔淀粉样酶啊，还有这个套蛋白，这些呢都会造成啊阿尔茨海默氏病的。这些有害的蛋白呢，通过淋巴系统的运动呢，把它清除掉。而这个淋巴系统在什么时候最活跃呢？没错，就是在深睡眠的时候最活跃。同时呢，在深睡眠的时候啊，脑细胞会收缩啊，给这个淋巴系统啊腾出更大的空间，让这个淋巴系统的循环啊更加通畅。所以，深睡眠呢是非常关键的大脑解读的时间。那第九个，大家可能都能够。自然的想到，如果出现了前面的八个问题：心血管疾病风险增加啊，代谢问题、肥胖问题啊，大脑的认知问题，以及免疫功能低下，都会造成一个什么结果呢？一个很自然的结果，就是我们寿命的缩短啊。这些呢，都有很多的研究报告啊来支持它。在临床上啊，这种案例我们几乎天天都能看到啊。我们给大家举三个例子。来说明一下我们最常见的问题。第一个呢，是一个五十五岁的女性患者啊，她的主要是问题呢，就是记忆力减退，注意力不集中，白天非常的疲劳，情绪呢非常的焦虑啊，容易发脾气。她的睡眠时间啊不足到五个小时，因为她入睡困难，而且呢夜间呢经常会醒过来，再入睡也很困难。那么这三个月之内啊，工作效率明显下降。啊，到了不得不来求医的地步。那么像他这种情况，他夜间的深睡眠不会超过三十分钟，我们至少要有九十分钟以上。那么对他来讲呢，我们必须了解他的问题。他的一个很大的问题呢，就是喜欢熬夜，白天的工作压力又大，在饮食方面呢也非常的不平衡，在入睡的时候仍然非常紧张和兴奋。啊，这种情况下呢，我们建议补充一些酶，补充一些褪黑素。通过心理治疗呢，帮助他应付一下工作中和生活中的压力。八周以后啊，他就有很明显的改善。第二个呢，是一位四十二岁的男性朋友啊，他呢很容易感冒啊，得咽炎啊，口腔出溃疡，免疫功能很低。你要查他的血象的话，发现呢，白细胞啊、淋巴细胞都偏低。对他来讲呢，一方面要补充抗氧化剂，维生素 C 啊、E 啊，以及呢微量元素锌，来改善他的免疫功能。但最重要的是呢，改善他的睡眠。他的睡眠时间也不到六个小时。那么他的主要问题呢，啊是在夜间的时候过度的使用电子产品。这种生活方式啊是必须改变的，否则的话就会大大减少我们深睡眠的时间啊和睡眠的质量。那么第三个病例啊，是个三十八岁的女性啊，她很像我们以前面提到过的啊，各方面呢都其实挺注意的，但是就是体重啊问题不能解决，这跟她的睡眠很有关系。因为呢，她虽然各方面的睡眠习惯都还不错，但她有一个叫做
，呼吸暂停窘迫综合症，也就是说在睡眠当中啊，他经常啊呼吸暂停，造成缺氧，他就会醒过来。这个呢，不仅呢让他白天很疲劳，情绪很抑郁，同时呢，大大减少了他深睡眠的水平。所以呢，他的体重啊一直居高不下，还发展出二型糖尿病来啊。其实这样的年龄呢是不应该有这个问题的。那么我们怎么办呢？那就是要针对他的呼吸窘迫、暂停综合症来进行治疗，同时呢也辅助一些药物治疗，让他的体重呢能够比较快的减下来。因为肥胖和这个呼吸暂停窘迫综合症呢是一个互相影响的关系。啊，进入了一个恶性循环，所以呢，我们一方面要通过这个增压呼吸机啊，来帮助他在夜间补充足够的氧气，同时呢，也通过药物的辅助和饮食的改善呢，让他的体重啊得到控制，这样呢，他的深睡眠的时间就会提高，那么非常有助于体重啊和这个代谢的控制啊，同时呢，对他的这个睡眠障碍啊有很大的帮助。总而言之。啊，睡眠呢是我们身体最重要的药物。这深睡眠呢又是重中之重，所以大家一定要保护好自己的深睡眠。如果您在这方面有什么问题、体验和高见呢，请在留言区跟我们分享。我们大部分看过视频的朋友啊都没有订阅我们的频道。如果您希望我们不断给大家提供更好的节目呢，不要忘记订阅我们的频道，点击小铃铛，你就不会错过。啊，同时呢，也欢迎大家点赞和转发。端粒世界，守护健康。我们下次节目再见。